మీకు తెలిసిన పదాలతో కొన్ని వేల వాక్యాలు ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి మీకు తెలిసిన పదాలతో అండి మీకు తెలియని పదాలతో కష్టపడుతూ మీరు చెప్పాల్సిన పని లేదు ఈ వీడియోలో ఇలా కూడా ఇంగ్లీషు నేర్చుకోవచ్చా ఒక స్టూడెంటు నన్ను అడిగాడండి నేను అతనికి కొన్ని విషయాలు చెప్పిందత అరే ఇలా కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చా అన్నాడు ఆయన నోట్లోకి వచ్చిన మాటే ఇక్కడ నేను ఈ వీడియోకి పేరు పెట్టాను ఇలా కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చా ఏమడిగాడంటే సార్ నేను బాగా చదువుకున్నాను ఆ చదువుకున్న డిగ్రీ చెప్పేగాడికంటే చెప్పకుండమే బెటరు కానీ నేను ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూట్లు వెళ్ళాను ఎన్నో పుస్తకాలు చదివాను నా వల్ల కావట్లేదు కానీ మీ వీడియోలు చూసిన తర్వాత ఆ కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది తప్పకుండా నేర్చుకోవచ్చని ఒక చిన్న సందేహం సార్ నేనే సొంతంగా ఇంగ్లీష్ పదాలు ఉపయోగించి వాక్యాలు నేనే సొంతంగా క్రియేట్ చేసేటట్టుగా ఏదన్నా ఒక టెక్నిక్ చెప్పండి సార్ అన్నాడు సరే ఆ టెక్నిక్ చెప్పాను చెప్పిన వెంటనే ఆయన అన్నమాట ఇలా కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చా అన్నాడు ఇప్పుడు నేను అదే పేరు పెట్టాను సరే ఆయనకి ఏం చెప్పాను ఆ టెక్నిక్ అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తున్నాను ఓకే మీరు ఇలాంటి పేర్లు ఉన్న బోర్లు చూసి ఉంటారు కదా పార్కింగ్ ప్లేస్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ప్లేయింగ్ గ్రౌండ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ వాషింగ్ మిషన్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ హాస్టల్ ఈ బోర్డులలో మీకు కామన్గా కనపడుతున్నది ఒక విషయం మీరు బాగా గమనిస్తే మీకు అర్థమవుతుందండి ప్రతి బోర్డులో ఒక పదానికి ఐఎన్జి వర్డ్ వచ్చింది ఐఎన్జి వర్డ్ వచ్చింది అంటే ఆ ఐఎన్జి తీస్తే వెరిపోతుందండి పార్కింగ్ ప్లేస్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ప్లేయింగ్ గ్రౌండ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ వాషింగ్ మిషన్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ హాస్టల్ ఇప్పుడు ఆ ఐఎన్జి పదాలు వచ్చేటట్టుగా అంటే ఐఎన్జి పదాలు రావాలంటే ఇప్పుడు పార్కింగ్ ప్లేస్లో ప్లేస్ తీసేస్తే పార్కింగ్ అవుతుంది కరెక్టా అలా తీసేస్తే ఐఎన్జి పదాలు ఐఎన్జి వర్డ్స్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్దామండి ఐఎన్జి వర్డ్స్ పార్కింగ్ స్విమ్మింగ్ ప్లేయింగ్ డ్రింకింగ్ వాషింగ్ వర్కింగ్ చూసారా పార్కింగ్ ప్లేస్ అంటే దానికి అర్థం ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మీరు మేము తెలుసుకోవాల్సిన పని లేదు ముందు మీకు అసలు వెర్బల్ ఏది ఎలా వస్తుంది అనేది చూద్దాం పార్కింగ్ స్విమ్మింగ్ ప్లేయింగ్ డ్రింకింగ్ వాషింగ్ వర్కింగ్ సరే ఇప్పుడు ఈ ఐఎన్జి వర్డ్స్ మొత్తం ఐఎన్జి వర్డ్స్ తీసేయండి తీసేసి ఎలా వస్తాయో చూద్దాం వర్డ్స్ వెర్బ్స్ ఇప్పుడు చూడండి పార్కింగ్ ఐఎన్జి తీసేసే పార్క్ స్విమ్మింగ్ ఐఎన్జి తీసేసే స్విమ్ మీకు డౌట్ రావచ్చు స్విమ్మింగ్ అన్నప్పుడు డమల డెవలప్ వచ్చింది మీరేమో ఐఎన్జి తీసేయమన్నారు మళ్ళా ఎస్డబ్ల్యూ ఐఎంఎం రావాలి కదా అది స్పెల్లింగ్ రూల్స్ అండి ఓకే ఎప్పుడైతే ఐఎన్జి తీసేస్తామో దాన్ని అర్థవంతంగా పదం పలకాలంటే ఒక ఎంఏ పెట్టాల అది స్పెల్లింగ్ రూల్స్ అండి ఇప్పుడు దాని గురించి డిస్కషన్ వద్దు ఓకే ప్లే డ్రింక్ వాష్ వర్క్ ఇవి వెర్బులు అండి ఇప్పుడు మీకు వెర్బ్ ఏందనేది కన్ఫామ్ అయిపోయింది అంటే ఎక్కడైనా మీరు చూడండి మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఎక్కడైనా ఐఎన్జి పదాలు వాడారంటే ఆ ఐఎన్జి పదాలు తీసేయండి అవి వెర్బులు అండి ఆ వెర్బ్తో ఇప్పుడు ఆడుకుందాం ఆడుకుందాం అంటే మీ ఇష్టం ఎట్లయినా ఆడుకోవచ్చు ఆ వెర్బ్తో సొంతంగా మీరు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పటి వరకు మీరు చూస్తున్న పదాలే చెప్పాను రోజు వింటున్న పదాలే చెప్పాను ఆ పదాలతోటే మీరు ఎలా మాట్లాడాలా అని చెప్తున్నాను మీకు ఎక్కడ గ్రామర్ రూల్స్ ఇక్కడ ఎక్కడ చెప్పలేదు గ్రామర్ రూల్స్ ఏమీ చెప్పలేదు వాటికి అర్థాలు కూడా చెప్పలేదు ఓకే ఇప్పుడు అటు ఇంతకుముందు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు పార్క్ అంటే అది వెర్బా కాదా పార్క్ అంటే వెర్బ్ అవుతా డ్రింక్ అంటే వెర్బు విన్నాము ప్లే అంటే వెర్బు విన్నాము పార్క్ అనేది ఏంటి వెర్బా ఖచ్చితంగా వెర్బే అయితే ఏంటంటే మనం యూసేజ్ చాలా తక్కువ చేస్తుంటాం కాబట్టి అది వెర్బా డౌట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే సింపుల్ ఐఎన్జి వాడు తీసేయండి జనరల్ జనరల్ రూల్ అండి ఎప్పుడైనా నేను చెప్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా నేను చెప్తున్నప్పుడు దానికి ఎక్సెప్షన్ ఉంటాయి మినహాయింపులు ఉంటాయి వాటిని గురించి ఇప్పుడు మనం ఆలోచించద్దండి ఓకే సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ వెర్బులు ఉపయోగించి వాక్యాలు ఎలా క్రియేట్ చేద్దామని చూద్దాం ఓకే వర్కరే క్రియ సహాయంతో వాక్యాలు 
ఇంత ఉంది పార్క్ స్విమ్ ప్లే డ్రింక్ వాష్ వర్క్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వర్క్ అని అంటే వర్క్ అంటే పని చేయి సింపుల్ అండి ఇక్కడ ఏడు వాక్యాలు ఉన్నాయి ఈ ఏడు వాక్యాలు మీకు బాగా చక్కగా అర్థమవుతే మీరు ఎక్కడ ఐఎన్జి ఓడు కనపడ్డా కూడా మీరు ఆటోమేటిక్గా మీరే సొంతంగా ఇదే విధంగా ఏడు వాక్యాలు మీరే సొంతంగా చేస్తారు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మీకు కొన్ని వందల వాక్యాలు ఒకే వైపుతో మీరు చేయగలరు అదే పెద్ద కష్టమేం కాదు ఇప్పుడు చూడండి యూ వర్క్ హియర్ అంటే నువ్వు ఇక్కడ పని చెయ్యి యూ వర్క్ హియర్ అంటే ఇక్కడ పని చెయ్యి యూ ప్లీజ్ వర్క్ హియర్ మీరు ఇక్కడ పని చెయ్యండి ఫస్ట్ యూ అన్నప్పుడు తెలుగులో నువ్వు అని ఉంది కాబట్టి అడ అంటే యూ అంటే నువ్వు వస్తుంది మీరు వస్తుంది తెలుగులో రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ మీరు యూ ప్లీజ్ వర్క్ హియర్ మీరు ఇక్కడ పని చేయండి యూ డోంట్ వర్క్ హియర్ అంటే నువ్వు ఇక్కడ పని చెయ్యవద్దు యూ ప్లీజ్ డోంట్ వర్క్ హియర్ అంటే మీరు ఇక్కడ దయచేసి పని చేయవద్దండి చూసారా నాలుగు వాక్యాలు యూ వర్క్ హియర్ యూ ప్లీజ్ వర్క్ హియర్ యూ డోంట్ వర్క్ హియర్ యూ ప్లీజ్ డోంట్ వర్క్ హియర్ ఈ ఏడు సెంటెన్స్లు మీరు ఒక పుస్తకంలో రాసుకోండి ఎందుకంటే వెర్బుని రిప్లై చేస్తే మీరు ఎలాంటి ఏ వాక్యాన్ని పట్టుకొని ఏడు వాక్యాలు ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా మీరు చెప్పచ్చు ఐదో వాక్యం ఏంటి లెటర్స్ వర్క్ ఇయర్ ఇక్కడ పని చేద్దాం చేద్దాం తిందాం వెళ్దాం పాడదాం అవన్నీ మా మెయిన్ లెసన్స్లో మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పానండి దాం దాం సూత్రమని ఓకే లెటర్స్ వర్క్ ఇయర్ అంటే ఇక్కడ పని చేద్దాం లెటర్స్ డిస్కస్ ఇయర్ అంటే ఇక్కడ చర్చిద్దాం ఇక్కడ కూర్చుందామంటే మీరు సొంతంగా అక్కడ వర్క్ ప్లేస్లో సిట్టు పెడితే లెటర్స్ సిట్టు ఇయర్ ఇక్కడ మాట్లాడుకుందామంటే మీరే చెప్తారు వర్క్ ప్లే వర్క్ ప్లేస్ తీసేస్తారు అక్కడ టాక్ పెడతారు లెటర్స్ టాక్ ఇయర్ ఇక్కడ మాట్లాడదాం మాట్లాడుకుందాం తర్వాత సెంటెన్స్ లెట్ మీ వర్క్ హియర్ అంటే నన్ను ఇక్కడ పని చెయ్యి నువ్వు అదే నువ్వు నువ్వు సూత్రం అని చెప్పినాం ఇన్ డీటెయిల్గా ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అంతే లెట్ మీ వర్క్ హియర్ అంటే ఇక్కడ నన్ను ఇక్కడ పని చెయ్యి నువ్వు నన్ను ఇక్కడ పని చేయి నువ్వు లెట్ హర్ వర్క్ హియర్ అంటే ఆమెను అక్కడ పని చెయ్యి నువ్వు రాసుకుంటున్నారా పుస్తకంలో ఐదు వాక్యాలండి ఏడు వాక్యాలండి ఈ ఏడు వాక్యాలు కరెక్ట్గా రాయండి ఒక్కటే రెండు సార్లు చదవండి వెర్బును రీప్లే చేయండి మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు వర్క్ గురించి చెప్పాను అదేవిధంగా ఇంకో వెర్బ్ ఒక పార్క్ అనే వెర్బ్ తీసుకొని చెప్పుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ బైక్ వెళ్దామండి పార్క్ అనే క్రియను ఉపయోగించి ఆ క్రియ సహాయంతో వాక్యాలు ఎలా చెప్పాలనో గమనించండి ఇప్పుడు నిజంగా మీరు ఒక పార్కింగ్ చేయడానికి ఒక టూ వీలర్తో వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ సందర్భం చూడండి యూ పార్క్ యువర్ వెహికల్ హియర్ మీతో పాటు మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు మీ ఫ్రెండ్ చెప్తాడు యు పార్క్ హియర్ యువర్ వెహికల్ లేదా యు పార్క్ యువర్ వెహికల్ హియర్ నువ్వు ఇక్కడ నీ బండి నిలుపు ఇంతమంది మీకు పార్క్ అనే పదము విన్నారు కానీ ఎలా ఉపయోగించాలో అది వెర్బ కాదు అని రకరకాల సందేహాలు ఉన్నాయి కరెక్టా పార్కింగ్ మీనింగ్ఫుల్ ఉంది కాబట్టి విన్న పదం కాబట్టి సో పార్క్ అనేది వెర్బ్గా వాడుకోవచ్చు ఓకే యు పార్క్ యువర్ వెహికల్ హియర్ నువ్వు ఇక్కడ నీ బండి నిలుపు మీకు చెప్పేవాళ్ళు చిన్నపిల్లలు లేకపోతే మీకంటే తక్కువ స్థాయి ఉన్న వాళ్ళైతే మీకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు జనరల్గా ఆ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చెప్తారు యు ప్లీజ్ పార్క్ హియర్ మీరు ఇక్కడ నిలపండి కరెక్ట్ కదా యు ప్లీజ్ పార్క్ హియర్ నువ్వు ఇక్కడ నిలపవద్దు అంటే యూ డోంట్ పార్క్ హియర్ ఏమండి ఇక్కడ కార్లు వస్తుంటాయి దానివల్ల ఇక్కడ నిలపద్దు అన్న సెన్స్లో చెప్పేటప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ నిలపవద్దు అంటే యూ డోంట్ పార్క్ హియర్ రెస్పెక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ దయచేసి నిలపవద్దండి అంటే చేయొద్దు అన్న పని కూడా ఒకసారి రెస్పెక్ట్ చెప్తుంటాం యు ప్లీజ్ డోంట్ పార్క్ హియర్ మీరు ఇక్కడ దయచేసి నిలపవద్దండి ఇక్కడ నిలుపుదామంటే మీతో పాటు మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఇక్కడ నిలుపుదామంటే లెటర్స్ పార్క్ హియర్ ఇక్కడ పార్క్ చేద్దాం 
నన్ను ఇక్కడ నిలబడివ్వండి అంటే లెట్ మీ పార్క్ హియర్ లెట్ మీ పార్క్ హియర్ అంటే నన్ను ఇక్కడ నిలబనివ్వండి లెట్ దెమ్ పార్క్ హియర్ అంటే వారిని అక్కడ నిలబనివ్వండి లెట్ ఆర్ పార్క్ హియర్ అంటే ఆమెను ఇక్కడ నిలబనివ్వండి బాగా గమనించండి పార్క్ అనే పదము నీకు ఇప్పుడు తెలుసు ఆ పార్క్ ఉపయోగించి ఆ పార్క్ ప్లేస్ లో మీ ఇష్టం అండి ఏ వెర్బని ఉపయోగించి సందర్భం దగ్గరికి మీరు మాట్లాడచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయింది కదా ఎక్కడైనా ఐఎన్జి వర్డ్స్ వచ్చాయంటే అది వెర్బ్ వాడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను మొత్తం ఏడు వాక్యాలు వాడాను అదే వెర్బ్ మీరు చాలా వాక్యాలు వాడచ్చు కానీ పార్క్ చేయాలంటే ఇక్కడ నేను పార్క్ చేయొచ్చా కెన్ యూ పార్క్ అంటే కెన్ యూ పార్క్ చేయాలంటే నువ్వు ఇక్కడ పార్క్ చేయగలవా ఇలా ఎన్నైనా కెన్ను కుడ్డు విల్లు ఇలా దీపకపోతే సబ్జెక్ట్ ఎక్కడికి పోతుంది కొన్ని వందల వాక్యాలు మీరు చేయొచ్చు ఓకే సరే అయ్యింది వర్డ్స్ కొన్ని చెప్తాను కొంచెం ఒక ఇరవై ముప్పై వర్డ్ చెప్తాను లిస్ట్ ఆ పుస్తకంలో చక్కగా రాసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ పేజ్ వెళ్దామండి డ్రింకింగ్ ఈటింగ్ షేరింగ్ బైటింగ్ టచ్చింగ్ లిఫ్టింగ్ సింగింగ్ డ్రింకింగ్ అంటే తాగడం ఈటింగ్ అంటే తినడం షేరింగ్ అంటే పంచుకోవడం బైటింగ్ అంటే కొరకడం టచ్చింగ్ అంటే తాగడం లిఫ్టింగ్ అంటే ఎత్తడం సింగింగ్ అంటే పాడడం ఇప్పుడు మీరు డ్రింకింగ్ అయ్యేది తీసేస్తే డ్రింక్ డ్రింక్ అంటే తాగు డమ్ వెళ్ళిపోద్దండి డమ్ వెళ్ళిపోయి ప్లెయిన్గా త్రాగు ఈటింగ్ అంటే తినడం ఈట్ అంటే తిను షేరింగ్ అంటే పంచుకోవడం షేర్ అంటే పంచుకో బైటింగ్ అంటే కొరకడం బైట్ అంటే కొరుకు టచ్చింగ్ అంటే తాకడం టచ్ అంటే తాకు లిఫ్టింగ్ అంటే ఎత్తడం లిఫ్ట్ అంటే ఎత్తు సింగింగ్ అంటే పాడడం సింగ్ అంటే పాడు ఓకే ఇదే విధంగా మరికొన్ని పదాలు చూద్దాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పక్కన ఉన్న పదాలను ఈ విధంగానే అర్థం చేసుకోండి డ్రింకింగ్ అన్నప్పుడేమో తాగడం అనుకోవాలా డ్రింక్ అంటే త్రాగు ఐఎన్జి తీసేస్తే త్రాగు ఓకే ఈ పేజీలో చూడండి కుకింగ్ బాతింగ్ కూమింగ్ మోపింగ్ క్లీనింగ్ పాలిషింగ్ కలరింగ్ కుకింగ్ అంటే వండడం కుక్ అంటే వండు బాతింగ్ అంటే స్నానం చేయడం బాత్ అంటే స్నానం చేయి కూమింగ్ అంటే దువ్వడం కూమ్ అంటే దువ్వు మోపింగ్ అంటే తొడవడం అంటే ఇంట్లో నీళ్ళలో గుడ్డేసి తుడుస్తూ ఉంటారు కదా హాల్లో బెడ్రూమ్లో తుడుస్తూ ఉంటారు కదా ఆ తొడవడం అండి క్లీనింగ్ అంటే శుభ్రం చేయడం పాలిషింగ్ అంటే మెరుగుపరచడం పాలిష్ అంటే మెరుగుపరచు క్లీన్ అంటే క్లీనింగ్ అంటే శుభ్రం చేయడం క్లీన్ అంటే శుభ్రం చేయి పాలిష్ అంటే మెరుగుపరచడం పాలిష్ అంటే మెరుగుపరచు కలరింగ్ అంటే రంగు వేయడం కలర్ అంటే రంగు వేయి ఓకే ఇదే విధంగా మరికొన్ని చూద్దాం రైటింగ్ జంపింగ్ స్పీకింగ్ లిజనింగ్ రన్నింగ్ రీడింగ్ వాకింగ్ రైటింగ్ అంటే రాయడం రైట్ అంటే రాయి జంపింగ్ అంటే దుమ్మకడం జంప్ అంటే దుమ్ముకు స్పీకింగ్ అంటే మాట్లాడడం మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు స్పీకింగు టాకింగ్ కదా ముందు ఏదో ఒకటి టాకింగ్ స్పీకింగ్ దాని కూడా తేడాలు తర్వాత తెలుసుకుందామండి అది తెలుసుకునే స్టేజ్ కాదు ఇప్పుడు స్పీకింగ్ అంటే మాట్లాడడం తేడా ఉంటుంది స్పీకింగ్ టాకింగ్ అది ఎప్పుడు వాడాలి ఇది ఇప్పుడు వాళ్ళు అంత డీప్గా వద్దు ఓకే స్పీకింగ్ అంటే మాట్లాడడం స్పీక్ అంటే మాట్లాడు లిజింగ్ లిజనింగ్ అంటే వినడం లిజన్ అంటే విను రన్నింగ్ అంటే పరిగెత్తడం రన్ అంటే పరిగెత్తు రీడింగ్ అంటే చదవడం రీడ్ అంటే చదువు వాకింగ్ అంటే నడవడం వాక్ అంటే నడువు చూస్తారు కదా రైటింగ్ జంపింగ్ స్పీకింగ్ లిజనింగ్ రన్నింగ్ రీడింగ్ వాకింగ్ ఇట్లా ఎన్నో పదాలు మీకు తెలుసండి ఆ తెలిసిన పదాలను ఇంతకుముందు నేను ఎలా వాడానో చెప్పాను అదేవిధంగా వాడండి చాలామంది వీడియో చూస్తున్నారు చూసినప్పుడు మా వీడియో కాదండి ఏ వీడియోలు చూసినా కూడా చూసినప్పుడు ఆ వీడియోలో మీకు నచ్చిన అంశం కామెంట్లు రాస్తే 
ఆ వీడియో తయారు చేసిన వాళ్ళకు ఇంకా ఉత్సాహంగా ఇంకా బెటర్గా ఇంకా ఎలా చెప్తేలో బాగుంటుంది అన్న ఆలోచన వస్తుందండి దానివల్ల మీకేం ఖర్చు లేదు జస్ట్ మీ ఫీలింగ్స్ మీ ఫీలింగ్స్ని మీరు షేర్ చేసుకుంటూ వద్దండి అదేవిధంగా బాగున్న వీడియో ఫేస్బుక్ను షేర్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ నేను మీ కొత్తగా చెప్పాల్సిన పడలేదు అవన్నీ చేయండి తర్వాత మీరు సబ్స్క్రైబర్ కాకపోతే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఏ వీడియో పెట్టినా కూడా ఇమీడియట్గా ముందు మీకే వస్తాయి ఓకే ఈ వీడియో ఎంతటితో అయిపోయిందండి తర్వాత మరో వీడియోలో కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్